um, sample paper papers class 12 biology code number 044 044 and um, thumbs to 2021 to 2022 jo jo question compulsory aapko sab attend karna hai is question mein three section hai aur yahan par 13 question hai all question compulsory sab attend karna hai jo section a hai wahan par six question hai aur two marks ka hai aur sections b hai wahan par six question hai aur three marks ka hai और जो सेक्शन सी है केस बेस क्वेश्चन और 5 मार्क्स का है तो देयर इज नो ओवरऑल चॉइस हाउएवर इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड तो सम क्वेश्चन यहां पर चॉइस है सर ओवरऑल चॉइस नहीं दिया पर आपको क्वेश्चन के बीच में और मिलेगा आपको स्टूडेंट हैज टू अटेम्प्ट ओनली वन only one in alternatives alternatives में आपको एक ही question आते हैं उनका answers question wherever necessary neat and properly level diagram should be drawn और अच्छे से और neat and clean होना चाहिए जो diagram अच्छे से drawing होना चाहिए तो जो section ये है आपको दिया है जो humans इसके पास innate immunity है protection के लिए against pathogens तो वो enter करते हैं गार्ड गार्ड में खा जब खा रहे थे ना वहाँ से जो जो पैटोजन से एंटर हो जाते हैं गार्ड में वो अलोंग विच फूड तो इसका जो बैरियर्स है टू बैरियर्स इसका टू बैरियर्स आपको बताना है जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी फ्रॉम पैटोजन से पैटोजन से जो हमारी बॉडी है कैसे इसको प्रोटेक्ट करता है तो उसका आंसर है जिसके माइक्रोबियल pathogens जो enter करते हैं guard of human along with foods microbial pathogens वो enter करते हैं guard पर जब खा रहे हैं जब humans खाना खा रहे हैं वहाँ से तो इसका जो पहले process है जो protect करते हैं physical barriers physical barriers क्या mucus coating of the epithelial linings the gastrointestinal tracts helps in trapping microbes entering our body जैसे कि mucus coat करते हैं कहाँ पर epithelial lining पर gastrointestinal इंटेस्टिनल ट्रैक हेल्प्स करता है ट्रैप करने में जो उस माइक्रोब्स को उसको ट्रैप करता है उसके बाद हमारी बॉडी को एंटरिंग और बॉडीज को वहाँ पर ही ट्रैप करता है और हमारे एन बॉडी पर एंटर करने नहीं देता फिजियोलॉजिकल बैरियर्स एसिड इन स्टॉमक्स सलीव सलाइवा इन द माउथ प्रिवेंस माइक्रोबियल ग्रोथ जो स्टॉमक्स जो पेट पर जो एसिड होता है कौन सा एसिड एसिल और जो सलीवा जो हमारे माउथ पर सलीवरी जो रहते हैं तो वो भी प्रोटेक्ट करता है जो प्रिवेंट करता है माइक्रोब्स को वहाँ पर ग्रो नहीं करने देता है तो इसके लिए आपको इसके लिए जो हाफ मतलब इसके लिए वन मार्क और इसके लिए वन मार्क तो टोटल टू मार्क मिलेगा आपको चम नेक्स्ट क्वेश्चन इस नेक्स्ट क्वेश्चन इस पेशेंट्स एडमिटेड इन आईसी the condition of coronary arteries defect that uh, in the image below named to bioactive agents and the mode of action so that can improve this condition. So, a patient who admit to the ICU, who has been diagnosed, who has suffered from myocardial infarction. So, you have to make a condition of this coronary artery, which is the DP. इमेज जैसे कि यहाँ पर रिड्यूस ब्लड फ्लो ब्लड फ्लो बहुत कम हो रहे हैं रिड्यूस ब्लड फ्लो और यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर क्लोद हो रहे हैं तो आपको दो बायो बायो एक्टिव एजेंस बताना है उसका मूड ऑफ एक्शंस क्या है और वो कैसे इंप्रूव कर सकता है इस कंडीशंस को इसके लिए आपको मिलेगा टू मार्क्स तो पहले जो आंसर होगा स्टेप टू काइनियस स्टेप टू काइनियस स्ट्रेप्टोकाइनियस जो कौन सा बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस वो यूज करते हैं उसको क्लॉट बास्टर की तरह हम यूज करते हैं सो तो वो रिमूव करते हैं जो क्लॉट्स को ब्लड वेसल्स पेशेंट्स का और जो जो पेशेंट्स माइकार्डियल इन्फ्रक्शन से सफर करते हैं तो द और स्टैटिन स्टैटिन वो प्रोड्यूस किसने प्रोड्यूस करते हैं इसको ईस मोनास का स्पार्पियोरस वो प्रोड्यूस करते हैं स्टैटिन को वो कैसे करते हैं ब्लड कोलेस्ट्रॉल वो जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है तो इसके लिए आपको वन मार्क मिलेगा तो टोटल आपका टोटल आपका टू मार्क होगा स्क्वेशन का सब्सटेंशियल बाय गिविंग 
बाई की नहीं है बनने सब्सटेंशियल बाई की बिंग्स टू रीजन्स आपको टू रीजन्स बताना है हॉलेस्ट्रिक्स हॉलेस्ट्रिक अंडर स्टैंडिंग का जो फ्लोरा और फोना का क्रॉपलैंड का जो ज़रूरत है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एन अप्रोप्रिएट बाई कंट्रोल मैथड तो आपको दो रीजन्स बताना है जो हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग का फ्लोर फोना का जो क्रॉपलैंड का जो बहुत ही ज़रूरत है अप्रोप्रिएट बाई कंट्रोल मैथड के पहले तो इसका आंसर हो जाएगा इरिजिकेशंस इरिजिकेशंस मीन्स कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना कोई भी पैस पर और उसको डिस्टर्ब करना मीन्स डिस्टर्ब मीन्स डिस्टर्ब और प्रॉब्लम क्या करना जो प्रेजेटर प्रे प्रे रिलेशनशिप्स को प्रेजेटर प्रे जैसे कि मान लीजिए प्रेजेटर जो किसको फिट करता और प्रे जो फिट अपॉन प्रेजेटर लाइन हो सकता है प्रे जो देर हो सकता है ये रिलेशनशिप्स वेयर Beneficials predatory and parasitic insects which depend upon on flora and fauna as foods host may not be able to survive. तो जो beneficial predator और parasitic insects वो depend करता है flora plants को हो सकता है जो group of plants और fauna को food को और host वो survive नहीं कर पाएगा उसको हम completely pays को हम उसको completely destroy कर देंगे और predator पर relationship को disturb कर देंगे तो जो जो पैरासिटिक इंसेक्ट्स फ्लोरा फोना और फूड और जो हॉस है वो भी सरवाइव नहीं कर पाएगा तो इसका होलिस्टिक अप्रोच क्या है जो अकॉर्डिंग लाइक सपोर्ट करता है कोई भी एनवायरमेंटलिस सोशली ऐसा तो एनश्योर्स बैरियस लाइफ प्रोस लाइफ फॉर्म्स इसका बहुत सारे लाइफ फॉर्म्स है इसका इनहेबिट द फील्ड और उसका लाइफ साइकल्स क्या है इसका पैटर्न्स क्या है इसका फीडिंग वो कैसे फीड करता है वो कैसे हैबिटेट में रहते हैं और वो क्या प्रिफर करता है एक्सटेंशिबली इसको हम पढ़ के कंसिडर करना पड़ेगा हमें तो ये इसका आंसर हो गया इसके लिए आपको वन और वन मिलेगा तो ये टोटल टू मार्क हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स केमिकल स्ट्रक्चर शोन बिलो स्टेड एनी थ्री ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज ये कौन सा कंपाउंड है ये कौन सा कंपाउंड आपको आइडेंटिफाई करना है और और इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बताना है तो इसका आंसर है ये मॉर्फिन है जो फिगर ये मॉर्फिन है और इसका फिजिकल ये अपेयर्स होता है जो कि ये वाइट होता है और जलेस वाइट मीन्स और इसका कोई स्मेल नहीं होता क्रिस्टलाइन कंपाउंड है ये तो पहले का मॉर्फिन बताने से आपको हाफ मार्क मिलेगा और इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताने से आपको और हार्ड मार्क वन एंड हाफ मार्क मिलेगा तो उसके लिए टू मार्क हो गया आपका आंसर टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर सैंपल्स वाटर सैंपल्स वाटर सैंपल्स वेर कलेक्ट एच एच पॉइंट ए बी सी इन सेगमेंट ऑफ रिवर्स सेगमेंट ऑफ रिवर्स इन रिवर्स नियर ए शुगर फैक्ट्री टेस्टर्स ब्यूटी लेवल्स द ब्यूटी लेवल्स ऑफ सैम्पल्स ए बी सी आर फोर हंड्रेड मिलीग्राम पर एम एल्स ए का होगा और बी का फोर एटी मिलीग्राम पर लीटर और सी का एट ग्राम पर मिलीग्राम पर लीटर है रेस्पेक्टिवली तो ये क्या इंडिकेट करता है जो एक्सप्लेन कीजिए इसका ब्यूटी लेवल्स क्यों रिड्यूस हो जाता है और कंसिडर करके इसका कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका फिगर कैसा है फिगर्स जो आप स्ट्रिंग है शुगर फैक्ट्री आप स्ट्रिंग एक मीन्स आप स्ट्रिंग है ए के ऊपर और एक और बीच के बीच में सी एक्स डिस्टर्स पॉइंट है बी और सी के बीच में एक स्टेपी एस टी पी एस टेपी एस टी पी मीन्स सी एस ट्रीटमेंट प्लांट्स और सी के बाद डाउन स्ट्रीम है जैसे एच कलेक्शंस एच कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स ए बी जो कले कलेक्शन पॉइंट बी जी लेवल इस है इस ड्यू टू ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक्स पॉल्यूशंस कॉज बाय शुगर फैक्ट्री एंड सीवेक्स डिस्चार्ज ओके जो ए और बी में बी ओ डी लेवल बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर हाई ऑर्गेनिक है हाई ऑर्गेनिक पॉल्यूशन है कहा जाता है जो शुगर फैक्ट्री और सीवेक्स डिस्चार्ज जो पॉल्यूशन वहाँ से वो जो फैक्ट है जैसे कि उसका बहुत ऑर्गेनिक है ना ऐसा तो जो कलेक्शन सी पर क्या होता है कि द वाटर्स वॉज रिलीज आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद वो पॉइंट सी पर आता है तो वहाँ पर कुछ यूजफुल माई एरोबिक माइक्रोब्स वहाँ पर ग्रोथ होता है तो इनटू फ्लॉक्स फ्लॉक्स 
to flux consumes the major part of organic matter present in in river water in river water or effluents due to sugar factories and sewage discharge so, वहाँ पर कुछ vigorous growth होता है इस पूरे aerobic microbes का flux में इसको consume करता है जो वो लोग consume करते हैं मतलब इसको absorb और consume करता है तो major part जो organic matter को जो river और water पे रहते हैं और effluent पर तो जो sugar factory ने cause किया था और factory और sewage discharge ने इसके लिए आपको one mark मिलेगा first first point के लिए आपको one mark मिलेगा इसके तो किस के लिए आप वन मार्क मिलेगा और इसके लिए वो आपको वन मार्क मिलेगा तब ये यहाँ तक भी लिख सकते हैं तो कितना हो गया दो मार्क हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इस फाइव एन इकोलॉजिस स्टडी एन एरिया पुपुलेशन इकोलॉजिस ने क्या पढ़ा एक एरिया पुपुलेशन है का और ट्राइबिंग तू ऑन अनलिमिटेड रिसोर्सेस श on same uh, B and C on same area, what will be the effect or of the growth patterns of population A, B, C when living together in the same habitat? So, यहाँ पर ecologists ने पढ़ा था और वहाँ पर उस area के बारे में तो population A है वहाँ पर tribe हो रहा है कुछ unlimited resources पर और वहाँ पर उस exponential growth को देखकर उसने introduce कर दिया B और C पर same area पर तो उसका आफ़ेक्ट क्या होगा उसका बढ़ने का तरीका क्या होगा ग्रोथ ऑफ़ पापुलेशन है बीसी का और व्हेन लिविंग्स अगर बोलो एक साथ वहाँ पर टू गैदर इफ दे लिव उस सेम हैबिटेट्स पर स्कांस स्कांस ऐसा होगा कि जो द इंटरेक्शंस विल लीड्स टू कंपटीशन क्या होगा उनके बीच में कंपटीशन होगा the individuals of the population have a C for resources क्योंकि पहले तो एक ही रहते ये रहता है B C B आ गया तो resources के resources के लिए वो provide करेगा खाने के लिए और eventually the fittest individuals will survive and reproduce तो जो सबसे fittest है सबसे सबसे fittest है strongest है तो वही reproduce भी करेगा और survive भी करेगा the resources for growth will become finite find it and limiting and the population growth will become realistic तो जो resources है वो बढ़ने का उसका will become finite मतलब वो उसका limited है मतलब ज़्यादा नहीं है वो कुछ तक ही है और population growth will become realistic हो इसके लिए पहले का आपको one mark जो इस पहले का आपके लिए दो इसके लिए second point के लिए वो one mark तो आपका total two mark हो जाएगा with the declines with the decline, uh, with the decline of population, fixed species, it was noticed that the population of wild species are are also started to decline. So what is the relationships between two, uh, and what would be the poses, possible reasons for decline of wax? So wax. So here, what happened? That the population ka decline or decrease or fixed species ka. Or is it was noticed wax species का भी decline हो रहा है और इसका relationship दोनों के बीच में क्या हो सकता है और इसका between the two and what are the possible reasons तो इसका reasons क्या है क्यों वो decline हो रहा है relationships इन दोनों के बीच में क्या है और इसका reasons क्या है ना for decline of wax जो wax क्यों decline हो रहा है तो इसका answer the relationships between the वाल द प्लान एंड पॉलिनेटर्स इस कॉल म्यूचुअलिज्म्स तो जो दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप्स है जो रिश्ते हैं प्लान और पॉलिनेटर के बीच में उसको बोलते हैं म्यूचुअलिज्म्स और फिक डिपेंड्स ऑन वाप्स फॉर पॉलिनेशंस पॉलिनेशंस के लिए प्लान है ना तो किसको डिपेंड करता है वाप्स को डिपेंड करते हैं क्योंकि वो पोलिनेट करे उसको एंड वाप्स डिपेंड ऑन फिक्स फॉर फूड एंड शेल्टर्स तो जो वाप्स है वो डिपेंड करता है फिक्स पर किसको फूड और शेल्टर के एस कम फूड और शेल्टर की वजह से अगर पुपले इफ विद द डिक्लाइन ऑफ पोपुलेशन फिक्स वाप्स लॉसेस इट्स सोर्स ऑफ फूड एंड शेल्टर्स अगर फिक ही डिक्लाइ वाक्स तो उसके उसके वो भी लॉस हो जाएगा क्योंकि वो तो डिपेंड करते हैं फिक्स पर फूड और सेल्टर की वजह से तो आपको फर्स्ट के लिए वन मार्क मिलेगा नेक्स्ट आपको वन मार्क मिलेगा तो आपका टोटल टू मार्क हो गया इस क्वेश्चन का नेक्स्ट क्वेश्चन इस विथ द इंक्रीज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर्स ऑफ 
inhabitants of Antarctica are facing fluctuations in temperatures uh, out of the regulators and conformers which of the two will have ba better chances of survival give to adaptation that supports them to survive in the ambient environments give one suitable examples so we increase agar increase ho like global temperature mein increase ho raha hai aur uh, the inhabitants of antarctica matlab jo wahan par reh rahe hai wo kuch ko problems ho rahe hai facing fluctuations temperatures mein to us regulators mein regulators or conformers mein which two will have better chances kaun se wo survive karega aur uh, give to adaptations ka adaptations aapko batana hai uska adapt kaise hai aur support karna hai them to survive in the ambient environments aur give one suitable examples ka examples bhi aapko batana regulators wo survive karega yes to uska jo uh, osmo thermal regulation aur os, osmo regulation hoga aur wo uh, parts भी हो सकता है उसका एग्जाम्पल बाज और मैमल्स जो है वो उसको वो रेगुलेटर्स है और उसका जो थर्मल रेगुलेशन मतलब वो हाई टेम्परेचर को मेंटेन कर सकता है उसको मतलब उसको एडजस्ट कर सकता है तो उसका आंसर है पहले का आपका यहाँ पर हाफ हाफ हो रहा है मतलब इस रेगुलेटर्स का आपको हाफ मिलेगा अगर रेगुलेटर्स आप फर्स्ट क्वेश्चन रेगुलेटर्स है और थर्मो रेगुलेशन के लिए हाफ मिलेगा आपको तो ऑसमो रेगुलेशन के लिए उसमो रेगुलेशन के लिए हाफ मिलेगा एस सब का नंबर डिवाइड होता है इसका उसमो रेगुलेशन के लिए आपको हाफ मिलेगा हाफ और बार्ड्स और मैमल्स के लिए आप एक एग्जाम्पल वन देंगे ना तो आपको हाफ मिलेगा तो ये कितना हो गया और उस थर्मल रेगुलेशन के लिए आपको हाफ मिलेगा तो ये आप हो गया हो गया कितना टू नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डो नॉर्मल सेल्स गेट ट्रांसफॉर्म्स इन टू कैंसरस cells new cancerous new plastic cells elaborates giving three examples of inducing asen to aapko batana hai ki jo normal cells hai wo kaise transform ho jate hain cancerous new plastic cells mein aur usko aapko examples dena hai three examples kaise wo induce hote hain asens ka asens kya kya hai to transformations of normal cells normal cells into cancerous new plastic cells may be induced by following physical chemical or biological agents causing dna damage to iska transform hota hai kyunki kuch physical or chemical biological agents hai jo dna ko damage karte hai pehle ionizing radiations uh, radiations like x rays or gamma rays ke ab matlab ionize karenge is radiation ki wajah se cancer ho sakta hai non ionizing radiations is the uv ultra violet rays se bahut harmful hai aur chemical carcinogens presence in tobacco tobacco smoke matlab uh, agar jaise ki cigarette hai aisa kuch to ye smoke karega na to bahut hi dangerous hai matlab uske liye wajah se jo cancerous cells mein convert ho jata hai jo normal cell सेलुलर यहाँ पर थ्री पॉइंट्स ही देना है क्योंकि यहाँ पर थ्री मार्क्स का आप थ्री भी दे सकते हैं और इनमें से फोर के बीच में आपको थ्री चूज करना है जो एनी थ्री लिखा है ना तो जो थर्ड पॉइंट है सेलोर ऑनकोजेंस सी वन सी भी उसको बोल सकता है और प्रो ऑनकोजेंस वन एक्टिविटी अंडर नॉर्मल कंडीशन कॉज कैंसर वायरस विल विल वायरस विद ऑनकोजेंस कैन ट्रांसफॉर्म नॉर्मल सेल्स टू कैंसर सेल्स तो जो सेलर ऑनकोजेंस और प्रोटो ऑनकोजेंस अगर हम उसको एक्टिवेट हो गया कुछ नॉर्मल कंडीशंस में वो कैंसर कॉज करेगा और वायरस विद ऑनकोजेंस वो ट्रांसफॉर्म करेगा नॉर्मल सेल से कैंसर सेल्स में इसके लिए आपको पहले मीन्स वन वन मार्क थ्री पॉइंट्स है तो आपको थ्री मार्क्स मिलेगा इस क्वेश्चन का थ्री मार्क्स है नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट A person is suffering from high grade fever. Which symptoms will help to identify if he or she is suffering from typhoid, malaria, uh, pneumonia, or malaria? मतलब एक person है वो बहुत high grade fever हो रहा है बहुत बुखार हो उसको तो उसका symptoms क्या है वो person कौन से symptoms मतलब कौन से सिम कौन सा बीमारी हो रहा है क्या typhoid हो रहा है क्या मेल pneumonia हो रहा है और malaria उसका symptoms क्या है वो तो उसका आपको सिम्टम्स लिखना है तीनों का ही आपको सिम्टम्स लिखना है क्योंकि ये थ्री पॉइंट्स लिख सकते हैं आप टाइफॉइड न्यूमोनिया और मलेरिया का आपको थ्री मार्क्स मिलेगा 
And the first answer is if the person is if the person has sustained high fever 39 degree to 40 degree weakness stomach pain constipation headaches and loss of appetites it is typhoid agar wo person bahut zyada bimar ho raha hai jaise ki 39 degree to 40 degree c और वो बहुत कमजोर पर रहा है उसका सर दर्द हो रहा है और उसको कंस्टिपेशन हो रहा है और उसका पेट दर्द हो रहा है और लॉस ऑफ अपेटाइट मींस को भूख की कमी लगना है ऐसा तो ये किसका किसका सिम्टम से ये टाइफॉइड का तो अब समझ लीजिए तब उस पर्सन को टाइफॉइड हुआ है तो इसका वन मार्क है इसका वन मार्क है नेक्स्ट इफ द पर्सन हैज फीवर्स चिल्स cough and headache and the lips and fingernails turn grey to bluish it is pneumonia agar wo person fever fever bukhar hai chills chills matlab um, wo shiver ho raha hai agar jab uh, bukhar hai to aapko bahut shiver hoga thand lagega uh, sardi jukham hai sard dard ho raha hai aur uska jo lips hai lips aur jo fingernails hai bur ग्रे से ना ग्रे से ब्लूइश में कन्वर्ट हो रहा है तो समझ लीजिए तब न्यूमोनिया है तो इसके लिए वन मार्क मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन इफ द पर्सन हैज चिल्स एंड हाई फीवर रिकरिंग्स एवरी थ्री टू फोर डेज देन इट इज मेलेरिया अगर वो पर्सन सफर कर रहा है चिल्स और हाई फीवर से चिल्स और हाई फीवर से चिल्स में बहुत शिवर हो रहा है और उसको फिर बुखार मीन्स बुखार है और ये थ्री टू फोर डेज ऐसे ही रह रहा है तो तब समझ लीजिए वो मेलेरिया से बस सफर कर इसके लिए आपको वन मार्क मिलेगा तो टोटल कितना हुआ थ्री मार्क्स इस क्वेश्चन का थ्री मार्क्स मिलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटीजेनिक प्रोटीन्स और पैथोजेंस और एक्सपोजर्स जो पैथोजन ऑकरिंग जो मैनी टाइप्स ऑफ यूनो रेस्पॉन्सिस इंक्लोजन एक्टिविटी इंड्यूस एक्टिविटी स्पेशली डेट आप रेस्पॉन्सिस लिस्टेड वन ह्यूमन बींग्स गेट इनकाउंटर बाय पैथोजन तो जिसका कोई रिकॉग्नाइजेशन है एंटीजेनिक प्रोटीन का और पैथोजेंस का और एक्सपोज करने को पैथोजेंस कैसे होता है so, ड्यूरिंग मेनी टाइप्स ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स होता है मतलब कैसे समझेंगे कि मतलब जो इम्यून रेस्पॉन्स आता है कोई भी पैथोजन सेंटर करता है तो इनक्लूजिंग एक्टिव इम्यूनिटी है इंड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी है तो आपको बताना है जो उसका टाइप्स है वो कैसे रेस्पॉन्स करता है लिसिटेज वन ह्यूमन बींग्स गेट एनकाउंटर बाई पैथोजन अगर ह्यूमन बींग्स में पैथोजन uh, एंटर किया और वहाँ पर उसको एनकाउंटर किया इम्यूनिटी ने उसको एनकाउंटर किया इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर है कि इफ द व्हेन द बॉडी एनकाउंटर्स एन एंटीजोनिक प्रोटीन्स और पैथोजेंस फॉर फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस अ रेस्पॉन्स व्हिच इज ऑफ लो इंटेंसिटी एंड आवर बॉडी रिटेंस मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर्स ओके तो कोई भी बॉडी पर एंटीजोनिक प्रोटीन आया मीन्स एंटीजोनिक प्रोटीन मीन्स और पैथोजन आया पहले बार आया तो वहाँ पर रेस्पॉन्स होता है बॉडी एनकाउंटर्स करते हैं उसको एनकाउंटर्स को चेक करते हैं तो ये बहुत ही कम इंटेंसिटी में होता है पर जो हमारी बॉडी उसको रिटेंस करता है उसको मेमोरी की तरह उसको याद कर लेता है फॉर द फर्स्ट एनकाउंटर्स सेकेंड सेकेंड पॉइंट इज द सब्सिक्वेंट द सब्सिक्वेंट द सब्सिक्वेंट एनकाउंटर्स विद द सेम पैथोजन elicits a highly intensified response carried out with the help of two special types of lymphocytes present in a bar b lymphocytes and t lymphocytes to jo subsequent encounter hai subsequent encounter with the same pathogens elicits a high intensified response carried out with the help of two special types of lymphocytes present in a bar b lymphocytes and t lymphocytes तो एनकाउंटर करते हैं ना हमारे बहुत ही जो सेम पैथोजन पैथोजेंस को अगर फिर से उसको मिले पैथोजन से फिर से मिले तो उसको एलिसिट्स करते हैं हाईली इंटेंसिफाइड रेस को बहुत अभी पहले तो बहुत लो इंटेंसिफाइड करता है अभी बहुत हाईली इंटेंसिफाइड रेस्पॉन्स करते हैं उसको कैरी करता है दो स्पेशल टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइड से वो है जो हमारे ब्लाड में प्रेजेंट है वो है बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड में इसमें आपको वन मार्क मिलेगा वन मार्क वन मार्क और ये वन मार्क तो आपको थ्री मार्क होगा तो नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है जो बी लिम्फोसाइट है वो प्रोड्यूस करते क्या आर्मी प्रोटीन्स ओके जो बी लिम्फोसाइट्स वो क्यों प्रोड्यूस करता है आर्मी प्रोटीन्स इन रेस्पॉन्स टू इन रेस्पॉन्स टू डिस पैथोजेंस इन जो आर बॉडी टू फाइट विथ जम्स तो जो बी लिम्फोसाइट है वो प्रोड्यूस करते हैं आर्मी प्रोटीन्स जो इस पैथोजेंस और जो एंटीजेनिक प्रोटीन जो आता है उसको उसको उसके साथ फाइट करने के लिए इसके साथ रलाई करने के लिए और जो प्रोटीन्स कौन है 
जो आर्मी ऑफ प्रोटीन्स कौन है ये एंटीबॉडीज़ है और जो टी सेल्स है वो कोई सिक्रेट तो नहीं करता पर दोनों से एंटीबॉडीज़ तो वो सिक्रेट नहीं करता पर बी सेल्स को वो सपोर्ट करता है सेल्स को हेल्प बी सेल्स को हेल्प करता है सो जो वो प्रोड्यूस कर सकें इन ए पैथोलॉजिकल लेब्स ए सीरीज ऑफ स्टेप्स वर अंडर टेकन फॉर फाइंडिंग फॉर फाइंडिंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट डिस्क्राइब द स्टेप्स और मेक फ्लोच शोइंग द एम्पलीफिकेशन ऑफ द जीम्स ऑफ इंटरेस्ट तो यहाँ पर एक पैथोलॉजिकल लैब है सीरीज ऑफ स्टेप्स कुछ लिया था वहाँ पर अंडरटेकन कि वो फाइंड करते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को तो उसका स्टेप्स बताना है आपको और एक फ्लो स्टेप्स बता सकता है और चार्ट भी बना सकता है जो शो करते हैं एम्पलीफिकेशन जीन ऑफ इंटरेस्ट का इसका जो स्टेप्स है पहले द फ्लो चर्च शॉर्ट थ्री स्टेप्स इन्वॉल्विंग द प्रोसेस ऑफ पिशर ड्रॉइंग द फॉलोइंग पहले क्या होता है डी नेचुरेशन होता है डी नेचुरेशन जो डी एन एस ट्रेन है ना उसको ट्रेड कर देता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के नाइन्टी फोर डिग्री से और उसके बाद उसको स्ट्रेंथ सेपरेट कर देता है जैसे कि यहाँ पर डी नेचुरेशन है रीजन ऑफ एम्पलीफाइड है फाइव डेस्ट लेकर थ्री डेस्ट फाइव से लेकर टू हीट करता है डी एस और को तो उसके बाद सेकेंड स्टेप है एनिलिंग एनिलिंग में कहता है जो प्राइमर्स है जिसके प्राइमर्स है ये प्राइमर्स है वो एनिल करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ को और जो थर्ड स्टेप है एक्सटेंशन ऑफ डी एन ए पोलोमरस या पर एनिलिंग के बाद डी एन ए पोलोमरस आता है उसको बोलते हैं टैक पोलोमरस भी उसके साथ डी ऑक्सीराइब न्यूक्लियस के साथ मिलकर एक्सटेंशन करता है ये ये एक्सटेंशन है द डी एन ए पोलोमरस डी एन ए पोलोमरस डी एन ए पोलोमरस फैशलेट्स द एक्सटेंशन ऑफ द स्ट्रेंथ टू वो जो डी एन ए पोलोमरस वो एक्सटेंशन करते हैं फैशलेट करते हैं एक्सटेंशन को ये थर्टी साइकिल्स के बाद वन बिलियंस टाइम्स बनता है बनते थे तो ये एम्पलीफाइड है ये डायग्राम पोलोमरस चेंज रिएक्शन का डायग्राम है तो इस पॉइंट के इस पॉइंट के आपको मतलब आपको थ्री थ्री जैसे कि इसके लिए थ्री पॉइंट्स है ना वन टू थ्री तो आपको थ्री मार्क मिलेगा इसके लिए पहले आपको डी नेचुरेशन है एनिलिंग है एक्सटेंशन के बारे में लिखना है और आप ये डायग्राम भी ड्राइंग कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए पैथो इन ए पैथो नहीं नहीं द इविल क्वार्टर डेस्क्राइब द रेट्स ऑफ species extinction due to human activities explain how the population of organization is affected by by uh, by fragmentations the habitats to yahan par kya hota hai jo evil quartet hai wo describe karta hai rates of species extinction ko matlab jo species wo khatam ho jata hai kyun kyunki human activities hai insan bahut है ना वो लोग ह्यूमन एक्टिविटीज को मतलब तो कम्प्लीटली एक्सटेंड कर देता है ख़त्म कर देता है तो उसका एक्सप्लेन करना है जो हाउ द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज अफेक्टेड बाय फ्रेगमेंटेशन हैबिटेट मतलब हम उसको फ्रेगमेंट्स मतलब ब्रेक कर देंगे अगर उस हैबिटेट को हम ब्रेक कर देंगे तो वो पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैसे अफेक्ट करेगा उसको इसका आंसर है वेन ए लार्ज हैबिटेट वेन ए लार्ज हैबिटेट इज ब्रॉक इन टू स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो जो वेरियस एक्टिविटीज मैमल्स एंड बर्ड्स Recurring large territories in certain animals and migrating habitats are badly um, badly affected, leading to population decline. तो क्या होता है कि अगर बहुत बड़ा habitat है है ना वो break हो गया small fragments में कुछ activities है जैसे कि mammals और birds है ना वहाँ पर उसको territories तो Territories and certain animals with migratory habitats are badly affected. So, those animals who live in the habitats where they live, migratory habitats, so those condition may affect or change in a very poor way. So, there the population will decline. It will decrease. So, for this, you will get one mark. That is given. One mark. This is the answer. Next question is. Introductions. It is B. In uh, B, introduction of alien species has led to environmental damage and decline of indi indigenous species. Give any one example how it has affected the indigenous species. तो यहाँ पर क्या होता है कि जो alien species है, 
लीड्स टू एनवायरमेंटल डैमेज हम एलियन स्पीशीज को किसी एनवायरमेंट में वहाँ पर डाल देंगे तो उस एनवायरमेंट खत्म कुछ डैमेज हो जाता है एंड डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस स्पेशस मतलब वहाँ पर जो स्पेशस रहते हैं उसका डिक्रीज हो जाता है वो कम हो जाता है गिव एनी वन एग्जाम्पल गिव एनी वन एग्जाम्पल हाउ ऑफ हाउ इट हैज़ अफेक्टेड इंडिजीनियस स्पेशस तो आपको एक एग्जाम्पल देना है कैसे वो वहाँ पर जो इंडिजीनियस स्पेशस रहते हैं वहाँ पर कैसे अफेक्ट होता है तो आंसर हो जाएगा सर दैट इज नाइल पॉर्च इंट्रोड्यूस इन लैक विक्ट्रिया मैं लिख देती हूँ जो नाइल पॉर्च है नाइल पॉर्च है ना वहाँ पर लैक विक्ट्रिया में दा पर इंट्रोड्यूस किया मैंने डाल दिया इवेंचुअली लेट्स टू द एक्सटेंशन ऑफ इकोलॉजिकल यूनिक्स असेंबलेज और मॉडर्न टू हंड्रेड टू हंड्रेड स्पेश ऑफ चाइल फिश तो क्या होगा वहाँ पर लेक विक्ट्रिया में कौन रहती है चाइल फिश रहती है तो वहाँ पर चिचाल फिश रहते हैं तो नाइल पार्च में वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया अब क्या हो गया लाइक स्नेम एक्सटीन हो गया वहाँ पर जो चिचाल फिश का टू हंड्रेड स्पेशस वहाँ पर एक्सटीन हो गया लाइक दस नाइल पार्च ने खा लिया और कुछ कर दिया होगा इसके लिए क्योंकि वो एलियन है ना तो बाहर से आया है इसके लिए एलियन बोलते हैं और वहाँ पर इंडिजीनियस स्पेशस है चिचल फिश तो इसके लिए डिक्लाइन हो गया इसका नंबर The next is Parthenium's lantana water hyacinths cause environmental damage and threats to our native species. तो जो Parthenium है lantana water hyacinth वो बाहर से आया वो भी ऐसे ही कुछ तो वो damage करता है damage करता है जो वहाँ पर जो species रहते हैं तो वहाँ पर जो species रहते हैं उसको burning उसको जिसके water hyacinth है ना तो वो water पर रहते हैं तो जो 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 अंदर का जो वाटर में रहते हैं उसको वो सारे वाटर को कवर कर देते हैं तो अंदर में कोई भी ना एयर नहीं जा सकता तो कुछ वहाँ पर जो स्पेशस रहती है जो अंदर के वाटर उसको बहुत बुरी तरीके से डैमेज करता है क्योंकि वो वाटर नहीं ले वो सांस नहीं ले पाएंगे वहाँ पर एयर ही नहीं पहुँचेगा तो तो नेक्स्ट इज आफ्रीकन कैट फिश क्लेरियस गैरी पाइनस इंट्रोड्यूस फॉर एक्वा कल्चर्स परपोज फॉर पॉसिंग ए थ्रेट्स टू द इंडिजीनियस कैट फिश इन आर रिवर्स तो आफ्रीकन कैट फिश क्लेरियस आफ्रीकन कैट फिश सो आफ्रीकन कैट फिश क्लेरियस गैरपनस उसको इंट्रोड्यूस किया कहाँ पर एक्वा कल्चर में क्यों कुछ परफोर्स इसके लिए पॉसिंग थ्रेट टू द तो वो क्या कहते हैं इंडिजीनियस कैट फिश इन द रिवर्स तो वहाँ पर एफेक्ट करते थ्रे इंडियन कैट फिशेस जो वहाँ पर वहाँ पर जो रिवर्स में जो रहते हैं तो इसके लिए एनी वन ओके सो तो ये तीनों में से आपको ये तीनों पॉइंट दिया था ना तो आपको कोई भी ऐसे एक लिखना है एनी वन एनी वन वन मार्क तो आपको वन मार्क मिलेगा क्योंकि यहाँ पर थ्री टोटल थ्री मार्क से ये वन मार्क हो गया ये यहाँ पर मतलब तीनों के मेज में आपको एक लिखना है और इसका वन मार्क होगा इसका आपका थ्री मार्क होगा नेक्स्ट क्वेश्चन इज बी वी है कुड एक्सटेंशन ऑफ स्टेल सी काउ एंड पैसेंजर पीजेंस बी सेव बाय मी एंड की फ्रीजिंग टू सपोर्ट योर आंसर्स टू जो एक्सटीन हो रहे हैं स्टेल सी काउ और पैसेंजर पीजन कि वो अभी भी मैन उसको सेव कर सकता है उसका आपको रीजंस बताना है और उसको आपका आंसर को सपोर्ट भी करना है आंसर हो जाएगा ह्यूमेंस ह्यूमेंस यस उसको सेव कर सकते हैं ह्यूमेंस हैव ओवर एक्सप्लॉयटेड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर जर ग्रेट रेजर्ड इन नीट लीडिंग्स टू एक्सटेंशन ऑफ दिस एनिमल्स सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग कुड हैव्स प्रिवेंटेड एक्सटेंशन ऑफ दिस पेशेज तो जो इंसान है वो ओवर एक्सप्लॉयड कर देते हैं कोई भी नेचुरल रिसोर्स को खुद की ग्रीत के वजह से ना कि उसको चाहे और ये क्या होता है इसका जो परिणाम होते हैं वो एक्सटीन हो जाते हैं जो एनिमल से वहाँ पर वो ख़त्म हो जाता है और उसको हम सेव कर सकते हैं सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग करके सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग क्या है कि हम अभी भी जैसे कि हम अभी भी यूज़ करेंगे पर लिमिटेड पर और फ्यूचर के लिए भी प्रिजर्व करेंगे तो ये है तो ये प्रिवेंट करता है एक्सटेंशन जो एनिमल्स वो एक्सटीन नहीं होता वो स्पेशस जो स्पेशस एक्सटीन नहीं होता तो इसके लिए वन मार्क है सो टोटल इस नंबर का थ्री मार्क्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज शॉन बिलो इज सेक्रेट ग्रॉफ्स फॉन इंडिया एक्सप्लेन हाउ हैज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हेल्प द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस बायोडिवर्सिटी रिच रीजन तो ये क्या है फेयर दिया हुआ है 
मीन्स मतलब जो सेक्रेड क्रॉप है आप सेक्रेड ऊट्स भी बोल सकते हैं जो जैसे कि ट्रेडिशनल्स जो कि कल्चर और ट्रेडिशन में फॉलो करते हैं वो इस ऊट्स को वर्शिप करते हैं ऐसे कुछ उसका आंसर हम देखेंगे अभी जो इंडिया का इंडिया इंडिया हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस एंड कल्चर ट्रेडिशन एम्फोसाइज द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर जो इंडिया हिस्ट्री और रिलीजियस और कल्चर ट्रेडिशन वो क्या करते हैं वो नेचर को प्रोटेक्ट करते हैं इन मेनी कल्चर ट्रैक्स ऑफ फॉरेस्ट और सेट असाइड ऑल द ट्रीज एंड वाइल्ड लाइफ स्वीडन आर पारनेट एंड गिवन टोटल प्रोटेक्शन सेक्रेट क्रॉप्स इन मेन स्टेट एट द लास्ट रिफ्यूज फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ यूर्स एंड ट्रेट एंड प्लान्स क्या होता है कि आप एग्जाम्पल्स जैसे मान लीजिए कोई भी तुलसी प्लांट्स है ना वो सीक्रेट प्लान मानते हैं उसको हम मतलब उसको ग्रो करते हैं उसको बाद वॉर्शिप करते हैं तो ये क्या हो गया ये भी उसको सेव करते हैं उसको सेव करते हैं और जैसे कि बन बनियान ट्री हो सकता है तो बनियान ट्री क्या होता है कोई उसको वॉर्शिप करता है तो ये रिलीजियस हो गया कल्चरल ट्रेडिशन हो गया तो यही उसको प्रोटेक्ट करता है उसको सेव करता है जो ट्रेडिशंस और कल्चर वही उसको प्रिजर्व करता है और सेव करते हैं उसके लिए आपको नहीं इसके लिए आपको टू मार्क्स मिलेगा क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है तो इसके लिए आपको टू मार्क्स मिलेगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेलीड ऑफ जेट जेट क्या रिक्रेशन कॉफिशन को हम कंसीडर किया था मेजर करने के लिए कुछ स्पेशियस स्पेशियस रिच एरिया में जैसे कि जेट इज मान लीजिए जीरो पॉइंट सेवन है एरिया ए की वजह से और एरिया ए का और जीरो पॉइंट वन फाइव एरिया बी के विच एरिया Which uh, means which area has higher spacious richness and steeper slopes? कौन से एरिया में बहुत सारे स्पेशियस होगा रिचनेस और और स्टेपर स्लॉप होगा आंसर आंसर है एरिया ए वुल हैव मोर स्पेशियस रिचनेस मतलब एरिया ए में ज़्यादा स्पेशियस रिचनेस होगा वहाँ पर जीरो पॉइंट सेवन है ना तो स्पेशियस बहुत मतलब रिचनेस को मतलब एक एक इंडिविजुअल के बहुत सारे होगा तो उसका स्टेपर स्लॉप होगा ना हायर स्टेपर स्लॉप्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज बिलो डिपिक्स रेजल्ट ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो यहाँ पर इमेज दिया हुआ है जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस का ये है वन सेकेंड फोर थर्ड थर्ड फोर तो इफ द लेटर रिप्रेजेंट सिक्वेंस लैंग टू थाउजेंड बेस्ट फेयर तो आपको बताना है कौन सा पेन वन से लेकर फोर तक इनमें से कॉरेस्पॉन्ड टू ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बेस्ट फेयर एंड हंड्रेड बेस्ट फेयर रेस्पेक्टिवली तो इसका आंसर होगा जो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बेस्ट फेयर होगा वो बेन थ्री होगा और जो हंड्रेड बेस्ट फेयर है वो टू होगा ठीक है मैं आंसर डेग लेटर दैट इज यहाँ पर जो जो बैन थ्री है वो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बेस्ट फेयर होगा और बैन फोर है वो करस्पॉन्ड तो हंड्रेड बेस्ट फेयर होगा रेस्पेयर होगा उसका तो उसके लिए हाफ हाफ मतलब हाफ हाफ मतलब वन होगा इसके लिए मतलब आपको बेन बेन थ्री का जो ट्वेंटी फाइव बेस पेयर ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बेस पेयर बताया था ना उसका हाफ होगा और बेन फोर का जो हंड्रेड बेस पेयर वो हाफ होगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया था एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ सेपरेशन एंड ऑल्सो मैंशन द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस प्रोसेस तो आपको बताना था कि इसका बेस उसका काइंड ऑफ सेपरेशन क्या है और मैंशन करना था इसका सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोसेस प्रोसेस का क्या सिग्निफिकेंस है आंसर है द फ्रैगमेंट्स विल रिजोल्व अकॉर्डिंग टू डर साइज मतलब वो डिपेंड करेगा उसका साइज पर द शॉर्टर सिक्वेंस फ्रैगमेंट्स विल मूव फ्रैगमेंट फार्टस फ्रॉम वेल एस सीन इन बैन फोर हंड्रेड बी एस पेयर विच इज लाइटर एज कम्पेयर टू बैन थ्रू विच इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बैस पेयर जो सबसे छोटर शॉर्टर है मीन्स वो लाइटर होगा और सबसे वो फार्टस सबसे वो फार्टस मूव कर पाएगा क्योंकि हम लोग उसके अंदर बहुत कम बेस पेयर है अगर बैन थ्रू में तो बहुत ज़्यादा बेस पेयर है तो वो हेवियर होगा तो इतना जल्द इतना जल्दी वो बहुत स्लो होगा द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रो फोरेसिस इज टू प्योरफाई डी एन ए फ्रैगमेंट्स जो सिग्निफिकेंस है कि हम इलेक्ट्रो फोरेस्ट यूज करते हैं क्योंकि डी एन ए फ्रैगमेंट्स को प्योरीफाई कर सके कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डी एन ए को उसको ज्वाइन कर सके क्लोनिंग बैक्टर्स के साथ जो इलेक्ट्रोफोरेसिस का 
सिग्निफिकेंस मीन्स इलेक्ट्रोफोरेसिस का सिग्निफिकेंस हम प्योर डी एन ए फ्रेगमेंट्स को प्योरीफाई कर सके कंस्ट्रक्ट करने के लिए रिकॉम्बिनेंस डी एन ए उसको ज्वाइन करने के लिए क्लोनिंग बैक्स तरह के साथ ये वन मार्क ये वन मार्क और ये भी वन मार्क तो पूरा थ्री मार्क हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स थर्टी नंबर क्वेश्चन सो लेट्स इट यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस एंजाम्स या जो ब्रेक हुआ फॉस्पोडाइस्ट बॉन में और डीएनए एन में और जो वन एन है इस मॉलिकल्स को काट किया था एट इच एन रीजन्स सिंगल स्ट्रेन है डी एन ए बम एच वन इस वन से रेस्ट्रिक्शन एंजाम विच बाइन एट रिकोगनाइजेशन सिक्वेंस ऑफ दिस मच and the clips this sequences after five dash quantities at at each end okay five dash quantity so what is the objective of this action to so, is action ka objectives kya hai actions ka objective iska jo answer hai wo aisa hoga jo do different डी एन ए है वो मॉलिक्यूल्स पर उसका कंपेटेबल एंस है वो रिकॉम्बाइन होने में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंट्रोड्यूस इन टू बैक्टर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कैसे बैक्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है जीन ऑफ इंटरेस्ट कैसे बैक्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो काट करते हैं डी एन ए को जो बैक्टर का डी एन ए उसके बाद लाइकेट्स कर देते हैं मतलब वो तो हेल्प हो लाइकेट्स वो जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कौन से जीन कौन से जीन उसको चाहिए उस डीएनए पर वहां पर ज्वाइन कर लेता है डीएनए ऑफ द बैक्टर पर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपको ये दिया हुआ डीएनए डीएनए सॉन बिलंग जैसे कि ये और ये है मैं रीड नहीं करूंगा इफ दिस डीएनए कार्ड विद बम एच वन बम एच वन हाउ मेनी डीएनए फ्रेगमेंट्स ओथ यू एस पैक राइट द सिक्वेंस ऑफ दिस डबल स्टैंडर्ड डी एन फ्रेगमेंस विद योर रेस्पेक्टिव पोलॉरिटी तो इस डी एन ए आपको दिया हुआ है इफ दि उस डी एन ए को हम काट कर दे बम एच वन से तो कितना डी एन ए फ्रेगमेंस बनेगा और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं इसका सिक्वेंस कितना डी एन ए फ्रेगमेंस बनेगा उसका जो सिक्वेंस ऑफ दिस डबल स्टैंडर्ड डी एन ए क्या होगा विद योर रेस्पेक्टिव पोलॉरिटी यहाँ पर आप अगर काट करेंगे ना तो हम डबल जी पर काट करेंगे डबल जी पर तो ये फाइव ये थ्री डैश हो जाएगा ये थ्री डैश और यहाँ पर फाइव डैश हो जाएगा और यहाँ पर कहाँ पर कैद कर देंगे यहाँ पर काट कर देंगे उस जी दोनों जी के बीच में मतलब जी और जी के बीच में ये फा, ये फाइव डैश हो जाएगा ये थ्री डैश हो जाएगा यहाँ पर दो फ्रैगमेंट्स है यहाँ पर दो फ्रैगमेंट्स होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन एम वॉज इंट्रोड्यूस इन जी इनकोलाई बैक्टर्स बैक्टर्स तो यहाँ पर आपको जिन एम दिया हुआ है इंट्रोड्यूस किया इक्वालाई पर क्लोनिंग बैक्टर पी बी आर टूटर पर बम एच वन साइड पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा रिकॉमिनेट प्लास मेट्स पर आपको पॉसिबल भी बताना है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे नॉन रिकॉमिनेट और रिकॉमिनेट प्लास्टिक्स में बम एच वन बम एच वन साइड एफेक्ट करते हैं टेट्रा साइक्लिन पर एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जिन है वो है ना तो उस हेंस द रिकॉमिनेट प्लास्टिक वो लॉस टेट्रा साइक्लिन रेसिस्टेंस जो जो इनएक्टिवेशन ऑफ दिस रेसिस्टेंस जिन तो इनएक्टिवेशन दिस रेसिस्टेंस के लिए ये लॉस करेगा जो मीन्स मिस रिकॉमन वो लॉस करेगा टेट्रा साइक्लिन रेसिस्ट जो टेट्रा साइक्लिन एंटीबायोटिक है वो उसको लॉस करेगा क्योंकि हमने बाप एंसर किया बाम एच वन तो वहाँ से क्या होगा कि जो रिकॉम्बिनेट है वो सेलेक्ट कर पाएगा प्रो नॉन रिकॉम्बिनेंस है और उसको प्लेट करेंगे मीडियम कॉन्टेंट टेट्रा साइक्लिन पर जो रिकॉम्बिनेंस वो वहाँ पर ग्रो नहीं करेगा उस मीडियम पर क्योंकि वहाँ पर टेट्रा साइक्लिन रेसिस्टेंस जिन ही क्योंकि इसको काट करके उसको हम हटा दिया तो आप ये वन मार्क और ये वन मार्क और ये मतलब तुम ये वन मार्क दोनों तुम मार्क हो गए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जी एम दैर इज जेनेटिक मॉडिफिकेशन जेनेटिक मॉडिफिकेशन स्पेशल बी टी क्रॉप्स आर नॉन टू हैव हायर रेसिस्टेंस टू पेस्ट अटैक्स टू जो बी टी क्रॉप्स है वो उसका बहुत ही ज्यादा रेसिस्टेंट है क्रॉप्स करने के लिए तो आपको सब्सटीट्यूशन करने के लिए इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी को हम कॉन्टेक्ट किया था फॉर डिफरेंट फ्रेगमेंट्स ग्रो करके बी टी और नॉन बी टी क्रॉप्स का जो फार्म लेंस है उसका सेम डायमेंशन है फर्टिलिटी एंड वर्क ऑन अंडर सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन तो आपको हिस्ट्रोग्राम दिया हुआ शोज यूज ऑफ एसरसाइज ऑन बी टी क्रॉप्स एंड नॉन बी टी क्रॉप्स एंड दिस फार्म लेंस जैसे कि फार्म वन ये है फार्म टू फार्म थ्री फार्म फोर तो आपको बताना है हुई ऑफ दिस फोर फार्म लेंस सक्सेसफुली अपलाई द कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इनमें से जो फोर फार्म ना बाज है आपको बताना है कि वो कौन सा सक्सेसफुली अप्लाई करते हैं कंसेप्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी पर तो शो बैटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस एंड यूज ऑफ एग्रो केमिकल्स इफ यू कल इफ यू हैड कल्टीवेट व्हिच क्रॉप वुड यू प्रेफर बीटी और नॉन बीटी एंड व्हाई इसका आंसर हो जाएगा फार्म जो फार्म मीन्स फ्रॉम फार्म लैंड टू और बीटी कल्टीवेट करेंगे क्योंकि जो उसका पेस्टिसाइड है वो रिड्यूस होता है बीटी क्रॉप के और 
और डिक्रीज होता रहता है अगर पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं तो डिक्रीज ऑफ पैसे नहीं ऐसा है कि अगर बिकॉज बिकॉज पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो बी का जो क्रॉप है ना वो हाईली रिड्यूस हो जाता है अगर पेस्टिसाइड बहुत ही कम हो जाएंगे तो इसका सिग्निफिकेंट ज़्यादा होता है बी क्रॉप का नेक्स्ट क्वेश्चन इज Cotton ball worms were introduced in another experimental study on above farm lands, wherein no pesticide was used. Explain what effects would a Bt and non Bt crops have on the past. A pass. So, the cotton ball worms that we have introduced in some experimental study, such as farm pesticide, wherein no pesticide was introduced. So, if any pesticide was introduced, it was not done. So, please explain what the effect of the pesticide is. What Bt and non Bt crops have on the past? It is that the बीटी um, है उसके पास क्राइजिन है उसको इंट्रोड्यूस जो इंट्रोड्यूस हुआ है बैक्टीरियम बेजलस जो जिनस है वो सिंथेसिस होता है जो स्टॉक्स प्रोटीन्स और ये प्रोटीन एक्टिव हो जाता है एल्कलाइन गार्ड और बॉल वर्म्स इसको फीड करते हैं कॉटन जो कॉटन पर um, फीड करता है वो पंचिंग हॉल्स इन द लाइनिंग कॉस्ट इन डेरो वहाँ पर वो जाकर मर जाता मतलब वहाँ पर टॉक्सिन रिलीज होता है ना उसका गार्ड पर जाकर तो वापस का डेड हो जाता है सेंसेक का तो कोई भी नॉन बी क्रॉप्स वुल नो एफेक्ट ऑन द कॉटन बॉम वर्म्स तो नॉन बी क्रॉप्स का वहाँ पर बीती तो टॉक्सन है नहीं तो कोई इफेक्ट नहीं होगा तो जिसका ईल है वो डिक्रीज हो जाएगा ज़्यादा नहीं होगा और नॉन और नॉन बीटी बोल सकम्स टू पेस अटैक्स तो वो पेस से अटैक होगा मतलब पेस को अटैक करेगा इसलिए आपको फर्स्ट इज हाफ मार्क हाफ मार्क हाफ मार्क के लिए हाफ मार्क हाफ मार्क मतलब यहाँ पर वन मार्क मिलेगा आपको और ये वन मार्क और ये और ये टू मार्क ये वन मार्क टू थ्री फोर फाइव फाइव मार्क हो गया लास्ट क्वेश्चन का थैंक यू फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक इट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल